Okay, salamat po. Um, nung last time po tayo na nagka-tipon-tipon, ay napag-usapan po natin ang kahalagaan ng pagkakaroon ng tamang kaisipan. Sabagat remember in Proverbs 23.7, binabanggit daw po na kung ano yung ating iniisip, ay gayon tayo. And so napakahalaga po ng tamang kaisipan. And so remember, pinag-aralan po natin yung mga mahalagang bagay na dapat isipin ay sa Philippians chapter 4 and verse number 8, yung mga bagay na totoo, things which are true, noble, yung mga kahanga-hanga, just, pure, lovely, of good report, with virtue, and with praise. So yung mga bagay na gusto ng Panginoon, yun yung mga bagay na dapat patuloy natin pinag-iisipan. Pero paano nga po ba ito magiging posible? Ito po ba yung something na pag ginusto natin mangyayari, parang the push button and then automatically you would think of those things? Alam po natin, hindi. Sapagkat padalas, maraming pumapasok sa isip natin na maaring hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And yet, malaking tulong po sa atin as we go to 1 Corinthians chapter 2. Dito po masasentro yung ating pag-aaral in 1 Corinthians chapter 2 na ang pinaka-key verse natin to be able to help us is found in uh, verse number 16. 1 Corinthians chapter 2 and in verse number 16. Sinasabi po, For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Sapagat sino ang nakakikilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Data po at nasa atin ang pag-iisip ni Cristo. And so we would like to focus on that part, having the mind of Christ. Ano nga bang ibig sabihin na magkaroon tayo ng kaisipan ng Panginoong Iso Cristo? And may the Lord be pleased uh, to bless our study of His Word. Let's pray. Maraming salamat Lord sapagkat we can come before your throne of grace kung paano kayo ang nagpapaanyaya sa amin Panginoon na lumapit kami sa inyo anuman po ang aming dalahin anuman po ang aming kalagayan sino man kami sa tingin ng maraming tao pero pinakamahalaga Panginoon ay mailagak namin ang aming sarili sa inyo so we pray Lord patuloy niyo po kaming turuan na manalangin patuloy niyo kaming turuan na magsaliksik ng inyong mga salita at bigyan niyo kami ng kaisipan at puso na tunay na nakatuon sa inyo at nagpapahalaga sa inyo. We need you, Lord, even as we uh, ponder upon your words, sapagat kung hindi sa inyong Santong Spirito ay hindi po namin ito matututunan. And so our confidence is upon you. Gabayan niyo po ang inyong mga anak, gabayan niyo po ang inyong tagapagsalita upang masabi ko po ang mga bagay na nakalulugod sa inyo. We commit all of these things in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. What does it mean to have the mind of Christ? Now, para maunawaan po natin ang uh, kahulugan ng paksang ito, it's good to be able to go and uh, try to see the entire chapter. Kaya, kailangan po natin balikan ang pinakasimula ng verse number 1 of uh, 1 Corinthians chapter 2 para maintindihan natin yung sinasabi sa verse number 16. Na mapapasin niyo po may mga ilang katotohanan na binabanggit sa atin dito pagdating sa kaisipan ng Panginoon. First of all, notice in verse number 1, it is the testimony of God or the declaration of God Himself. Kapahayagan mismo ng Diyos. Sa Diyos nang gagali, kaya ang sabi ni Paul, And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Bakit gano'n na lang ang desire ni Paul na hindi yung sarili niyang karunungan o yung mga bagay na alam niya ang maipahayag sa kanila? Simply because, nagpahayag ang Diyos sa kanya. At yung pinahayag ng Diyos, ay yun ang gusto niyang sabihin sa kanila. At alam din natin, Sa atin din, nagpahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita through the Bible. And so, since we have the Word of God before us, we have the testimony 
or the declaration of God. Di ba yun din ang tawag sa Psalm 19, the testimony of the Lord. Patotoo ng Panginoon patungkol sa Kanya. And then, notice, secondly, sa verse number 2, pagdating sa kaisipan ng Panginoon, it is about the person and work of our Lord Jesus Christ. At tungkol sa kung sino ang Panginoong Yeso Cristo at ano ang Kanyang ginima. And this is central to the gospel. Yung tinatawag na mabuting balita. Bakit may mabuting balita? Sapagkat mayroong dumating. Mayroong ipinadala ang Diyos para sa ating katubusan. And this refers to the person of the Lord Jesus Christ. Kung sino siya at ano ba ang kanyang ginawa. Kaya nga sabi ni Paul dun sa verse 2. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Nung nakilala niya ang Panginoon sa Kristo, wala nang pinakamahalaga sa Kanya. At yun na nagaganap na pagbabago kapag tayo kinatag po ng Panginoon, siya ang nagiging preeminent, ang pinakamahalaga, ang sentro ng lahat. Pwedeng naaagaw ang atensyon natin ng maraming bagay, pero kapag ikaw ito ang anak ng Diyos, ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon sa Kanya na pinakamahalaga. Siya bang pinakamahalaga sa bawat isa, isa sa atin ngayon. So, yung pagkakilala sa Panginoon ang pinakamahalaga at ano ba ang Kanyang ginawa, Para sa iyong katubusan. Lumapit ka na ba sa kanya? Para sa gayong katubusan. So, it's about the revelation of God, yung kapahayagan ng Diyos, the testimony of God, and about the person and work of the Lord Jesus Christ. And then sabi sa verse, verses 3 to 5, it is in demonstration of the spirit and of power. Ito po ang malaking kaibahan. Ang kaisipan ng Panginoon, ginagawa niya sa pagkilos ng banal na spirito. Kaya pagdating sa verse 4, And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the spirit and of power. Sabi nila, Paul was an eloquent man. Bagamat sinasabi niya parang hindi siya ganoon kagaling magsalita. Pero sa panulat pa lang, malalaman niyo, maraming alam si Apostle Paul. Pero hindi ganoon ang kanyang pagtanaw. Ang kanyang sinasabi, kung siya man ay masa, may maituturo sa iba, it is because of the Spirit of God. Sa pagkilos ng Spirito ng Diyos. It is according to the demonstration of the Spirit and of power. Kaya pag ang Diyos ang kumilos, sigurado may mangyayari. At kapag siya nangusap sa atin, sigurado may personal siyang mensahe para sa atin. See? Yun pong malaking-malaking kaiba. So notice, napansin niyo ba? Sa simula pa lang, andyan ang Diyos na nagpahayag sa kanyang testimony. Andyan ang Panginoong So Kristo na siyang ipinadala para sa ating katubusan. At andyan ang Spirito ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin. So the Trinity is involved in this. Para tayo ay magkaroon ng kaisipan ng Panginoon, kailangan ang Diyos ang gumawa. It is entirely the work of God and the Trinity Himself is involved. Siya mismo yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi sa verse number 9, sorry, ito yung ikaapat ko. From verses 6 to 9, it is the wisdom of God in contrast to the wisdom of the world. Yun. Binibigyan tayo ng malaking pagkaka, pagkakaiba. Mayroong karunungan ng mundo at marahil pagdating sa mga natural na bagay, marami tayong pwedeng matutunan. Pero pagdating sa mga bagay ng Diyos na spiritual matters, walang ibang pwedeng magturo sa atin kundi ang Diyos. Kaya nga po, sabi sa verse 7, But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Notice, ano ang kanyang pinapahayag? The wisdom of God. Pero papaano? In a mystery. May misteryo bakit? Hindi lahat mauunawaan yan. Di ba? Maaring pare-pareho tayo na pinapakigan, pero hindi pare-pareho ang pagdating. Sa iba na binuksan ng Diyos ang mga tenga at ang kaisipan, malaking pagpapala ang salita ng Diyos. Pero sa isang wala pang pagkaunawa sa Panginoon, dumadaan lang yan na parang wala lang. Misteryo para sa iba. Pero 
nagpahayag ang Diyos. It is called as the hidden wisdom. At bago pa man daw itinatag ng Diyos sa sandibutan, siya na ang nagpakda nito. Imagine that. Kaya, sana makita natin as Christians, we have a very, very great privilege na pagpahayagan ng Diyos. Pwedeng nilagpasan tayo ng Diyos eh. Pwedeng hindi niya tayo kinilos. Pwedeng kasama tayo sa mga taong patuloy na papahamak at lumalo, pero nagpahayag siya at patuloy nagpapahayag. Do we value that? Diba? Naisip ba natin gaano kahalaga na patuloy tayong turuan ng Panginoon? Yun po ang kaiba na ginagawa ng Diyos sa mga totoong nagkakaroon ng pagkakilala sa Kanya. Again, as we go to verse number 10, you would notice the fifth one. This wisdom of God is a mystery to the world but has been revealed to us by the Holy Spirit. Sabi doon, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit search of all things, yea, the deep things of God. Kung meron daw may pagkakilala sa Diyos, edi ang Diyos mismo. Kaya, nung kanyang ipinadalang kanyang banal na spirito, siya ang tagapagturo natin. Una, dumating ang Panginoong Yesu Cristo at sabi niya bago siya umalis, ipapadala rin niya ang isa pang comforter o mga aliw kagaya niya. Kaya ngayon, ang Panginoong Yesu Cristo ay kasama natin sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. The Holy Spirit is also called the Spirit of Christ. See? Kaya, salamat sa Diyos dahil tinuturoan niya tayong patuloy. And again, notice the contrast here from the natural wisdom versus the spiritual wisdom. From verses 11 to 15. Yan po ang kasunod niyaan. Pasinin niyo po, pag tinalakay natin ang mga talatang ito, hindi mauunawaan ng sino mang wala sa Diyos o sa, wala sa Kanya ang Spirito ng Diyos ang mga bagay na ito. Kaya parang sa Kanya, it becomes foreign or alien. Ano ba yan? Ang pinasasasabi mo. Hindi magiging malino eh, unless ipahayag ng Panginoon. Sabi po yun sa verse 14, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. But hindi tatanggapin ng isang tao sa kanyang natural na kalagayan ang mga bagay ng Diyos. Sabi, For they are foolishness unto him. Kamangmangan. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Malalaman mo lang siya kapag pinahayag ng Panginoon and it is spiritual. Kapag pinag-usapan natin ng Bible, it is not just a physical book na parang pinag-aaralan mo. No! It is a spiritual book. Ang Diyos ang nagpapahayag. Nakakalungkot sapagkat sa panahon natin, napakarami mga tao, they blaspheme the name of God, ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, and they don't care. Yun ang natural sa kanila. Bakit? Hindi nila kilala ang Panginoon. Pero sa mga totoong anak ng Diyos, he becomes precious. Mahalagang mahalaga siya. Ang pangalan ng Panginoon ang pinakamahalaga. At ayaw natin na gamitin ang kanyang pangalan ng walang kabuluhan. See? Malaking pagbabago ang ginagawa ng Panginoon. And so, kapag meron tayong kaisipan ng Panginoon sa Kristo, tinuturoan niya tayo sa mga spiritual na bagay. Again, hindi masamang matuto ng maraming bagay. Because binigyan tayo ng Diyos ng katalinuan, binigyan niya tayo ng maraming larangan. ba? Maganda mag-aaral ng maraming bagay. Pero pagdating sa mga bagay ng Diyos at sa mga spiritual na bagay, ang Diyos ang magtuturo sa atin. At ang tinuturoan niya, yung mga sa Kanya, yung mga Christians. Sabi sa verse 15, But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Siya ang binibigyan ng Diyos ng karunungan, hindi ang mga unbelievers. Okay? Which brings us to our passage in verse number 16. Yung sabi natin kanina, ano yun? For who, 1 Corinthians 2.16 For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? But he, we have the mind of Christ. Sino nga ba ang binigyan ng Panginoon ng sapat na karunungan? Okay? 
Now, ito pong talatang ito ay a quotation from Isaiah chapter 40 and in verse number 13. Ano pong sabi sa Isaiah chapter 40 and in verse number 13? Sabi doon, Who hath directed the Spirit of the Lord, or being His counselor, hath taught Him? Sino ba ang nagdirekta sa Spiritu ng Panginoon o bilang tagapayo niya? Ang situation dito, ang bansang Israel ay nasa pagsakop ng Babylon. They are under Babylonian captivity. Bilang bayan ng Diyos, nasa isip nila, hindi ba ang Diyos ay kasama namin? Hindi ba kami ang pinili ng Diyos? Hindi ba dapat inililigtas kami ng Panginoon? Hindi ba dapat iniingatan kami ng Panginoon? Hindi ba dapat magpadala siya ng tagapagligtas kung paano pinadala niya si Moses para alisin ang bansang Israel sa Egypt? Hindi ba dapat magpadala ang Diyos ngayon ng tagapagligtas para maalis kami? And so, sa kanilang isipan, bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa amin? E bayan kami ng Diyos! Have you ever been in a situation na parang napakalaki ng tanong at hindi mo alam ang sagot. They were in that situation. Pero, nung binanggit ito na Isaiah, gusto niyang sabihin sa kanila, hindi niyo kayang malaman ang totoong kaisipan ng Panginoon. At hindi siya para magsabi sa inyo kung ano ang kanyang mga plano. Tanda niyo, marami rin sa bansang Israel Bagamat tinawag silang bayan ng Diyos, ay hindi totoong sumampalataya sa Panginoon. Ha? Kaya may mga totoong tinubos ang Panginoon, pero may mga hindi. Kaya anong ibinigay ito? Sino sa inyo ang pwede na magkaroon ng kaisipan ng Panginoon at magturo sa Kanya? The answer? Wala. Obviously. Kung totoo sa panahon nila, Totoo rin sa panahon natin. Sino sa atin ay binigyan ng sapat na kaalaman para malaman ng lahat ng mga bagay? Kahit nga sa physical world, may mga struggles tayo, di ba? May mga bagay na hindi natin maintindihan. Lord, ba't nangyayari ito sa buhay namin, sa pamilya namin? Bakit imbis na kami mapaayos para bang lalo kami nahirapan? Especially sa maraming tao during this pandemic, Marami, I'm sure, ang nagtatanong ng gano'n, bakit nangyayari ito? Yun yung mga parang misteryo. And the more we try to seek the answer, the more na parang lalo hindi natin alam ang sagot. Anong tinuturo sa atin? Kung ito totoo sa mga natural na bagay, hindi ba totoo rin at higit pa, lalo na pagdating sa pag-alam ng kaisipan ng Diyos. Walang sino man sa atin ang may capacity to be able to come to know the depth and the height and the width lahat-lahat ng kabuuan ng pagkaalam ng Diyos. Pero, there's a good news. Dumating siya at nagpahayag siya. Kaya nung idinugtong niya ito in verse 16, but we have the mind of Christ. Pag tinignan nyo sa Isaiah, pinabanggit doon the Spirit of the Lord and then in verse 16 of that uh, chapter, binabanggit about the mind of the Lord. Tapos, later babanggit ni Paul, but we have the mind of Christ. Coming from an exact quotation, anong ibig sabihin? Para kay Apostle Paul at bilang kapahayagan ng Diyos, ang Panginoong Iso Kristo, ang parehong Diyos na iyon. Ang Panginoon na kasama nila noon, siya pa rin ang Panginoon noon. It speaks of His deity, ang Kanyang pagiging Diyos. Kaya pala, kaya pala po pwede siyang magpahayag sa atin. Kaya pala pwede niya tayong turuan kahit na hindi natin siya nakikita physically. Sapagat siya mismo ang Diyos. God with us, ang Diyos na kasama natin. So, anong point? Walang sino mang unbeliever o hindi mananampalataya ang may kakayahan 
na matutunan ang mga bagay ng Diyos malibang pagpahayagan siya ng Panginoon. At walang sino mang hindi manan ng palataya ang pwedeng magturo sa Kristiyano ng mga salita ng Diyos. Hindi ibinigay sa kanya ng Diyos ang ganung kakayanan. Be careful who you listen to. Diba? Again, pag meron tayong mga personal, mga physical problems, pwede tayong maganap ng mga experts, doctor, kailangan mo, pag may sakit, o kailangan ng lawyer pagdating sa mga kaso. Pero pag pinag-uusapan ng mga bagay ng Diyos at ang salita ng Diyos, kanino ka lalapit at kanino ka magtatanong? Sino ang pinapakinggan natin? Mahalagang mahalaga ito. Sapagat hindi po pwedeng magturo ang isang hindi totoong mana ng palataya ng salita ng Diyos at ang mga bagay ng Diyos sa mga totoong mana ng palataya. It cannot be. And yet, may mga cases na kahit mga Christians natatrap, yung mga pinapakinggan nila ay yung mga nagkiklaim na Christians pero hindi naman totoong Christiano. Delikado yun. Ingat po tayo. Diba? Because ang Panginoon din na nagsabi, yung kanyang mga sheep, hindi sila makikinig sa tinig ng iba. Pero makikinig sila sa kanyang tinig. We will know if it is really from the Lord o kung hindi. Meron na tayong gabay ng spirito sa kanyang mga salita. Ang isang ipinanganak ng muling tao, the spiritual person or the born again person, may biyaya tayo ng Diyos at dahil sa biyayang ito na dumating ang Panginoon, binibigyan tayo ng panibagong pagtanaw sa mga bagay. Yun ang tinatawag na nagkakaroon tayo ng kaisipan ng Panginoon. Nakikita natin ang mga bagay ayon sa kanyang mga salita. Binabago niya ang ating mga pagtanaw. Kung dati-dati, nakikita lang natin kung anong nagaganap, yun lang ang concern natin. Ngayon, mas marami pang itinuturo ang Diyos. Sana, ito po yung nararanasan pa paano tayo turuan ng Panginoon. So pinag-usapan natin, hindi lang yung pagkakaroon ng katalinuhan. Hindi lang yung pagkakaroon ng maraming alam sa Bible. Hindi lang yung pagkakaroon ng uh, mga sagot sa tanong. Mahalaga yun. But more than that, paano tayo binabago ng Panginoon to be conformed to the image of His Son para maging kawangis ng Panginoon sa Kristo. At kung pinag-usapan natin ang kaisipan ng Panginoong Yesu Kristo, hindi natin pwedeng makalimutan ang Philippians chapter 2. Bakit? Alam na alam niyo siguro yan. Philippians chapter 2. Patungkol sa ginawa ng Panginoong Yesu Kristo. Okay, ano po yung kanyang ginawa? Verses 5 to 8. Kung gusto natin magkaroon ng kaisipan mula sa Panginoon, we must learn from Him. Sa Kanya tayo matututo eh. Anong sabi sa verse number 5? Babasahin ko po from the ESV. Anong sabi? Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Sa Christians, ito ang encouragement. Ito daw yung kaisipan na dapat meron tayo sapagat ito galing sa Panginoon at ibinibigay niya ito sa atin. Ano yun? Sabi niya, Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Siya'y Diyos, kapantay ng Diyos, nasa trono ng Diyos, pero hindi niya pinanghawakan yun para sabihin, hindi ko gagawin ang naisyo, aking ama. Hindi eh. Sabi doon, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Iniwanan niya yung kanyang kalwalatian at yung pagsamba ng mga angel sa kanya sa langit sabi dyan, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death even death on a cross tandaan nyo, kahit yung nagkatawang tao ang Panginoong Yesu Cristo there was no point in time na hindi siya Diyos he has always been God and he, he never ceased to be God not one second kaya pag sinasabi niya nila pag mahal na araw, patay ang Diyos, there's no such thing. Sapagat ang Diyos hindi na mamatay. Namatay ang Panginoong Isokristo sa kanyang pagkataong kalikasan. 
Yun ang kanyang ibinigay. Kaya niya kailangan magkatawang tao sapagat yun ang paraan para ibigay niya ang kanyang buhay para sa ating katubusan. Kung hindi siya nagkatawang tao, hindi siya maaaring mamatay. So even during that time, hindi tumigil ang kanyang pagiging Diyos. Pero, hindi niya ginamit. Yung kanyang kapangyarihan, yung hindi niya ipinakita ang kanyang kalawalatian, we need hold na yun. At yun, Makikita natin agad from the example of the Lord Jesus Christ. At wala nang pinakamalagang halimbawa dito. Even sa Apostle Paul at ang ibang mga apostol, ginaya nila ang Panginoong sa Christ sa kanyang halimbawa. Ano yun? Bagamat siya yung pinakamataas, pero siya yung nagpakababa. Yung pinakamababa na posible. You cannot even imagine. Kaya siguro yung mga angel nagulat, bakit ganun? The creator of the universe, magkakatawang tao, and then, papayagan niya ang sarili niyang alipus na ng mga tao hanggang siya ay mamatay? Bakit nagagawin yun? At hindi maunawa ng mga angels, bakit? Bagat wala silang kaligtasan. Gaya ng kaligtasan ibinibigay ng Panginoon. And so, to have the mind of Christ para magkaroon tayong kaisipan ng Panginoong Espiritu, kailangan magkaroon tayong personal na pagkakilala sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kailangan ma-appreciate mo ano yung Kanyang ginawa at bakit na kailangan gawin na magpakababa at ibigay ang Kanyang buhay. Bakit? Sapagkat kailangan mo siya at kailangan ko siya. Tayong lahat yun na nangangailangan. See? And so, kapag pinag-usapan ang pagkakaroon ng kaisipan ng Panginoon, hindi po natin pwedeng itanggi na kasama dito yung pagkakaroon ng pagpapakumbaba. At marahil walang sino man sa atin o bibihira sa atin yung dumating sa panahon na masasabi natin, kinalimutan na natin ang ating sarili. Di ba yan ang nagaganap kapag tayo nasa Panginoon na mamatay tayo sa ating dating pagkatao? Yung ating pagiging makasalanan, yung ating pagiging makasarili, na mamatay tayo doon at nabubuhay tayo kasama ng Panginoon. Mahalaga pong maalala, ano ba ang kinawa ng Panginoon para sa atin? San ba niya tayo tinubos? Hindi lang niya tayo tinubos sa kasalanan at sa kapahamakan ng impyerno. Tinubos din niya tayo sa ating mga sarili, sa ating pagiging makasarili. At marahil, bihira makapagsasabing narating niya na yun. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa Diyos at hindi niya ang kanyang sarili ang malaga. Pero tunuturuan tayo ng Panginoon. Itong ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaisipan ng Panginoon, maging una ang Diyos, hindi tayo. At nanda natin ibigay ang ating sarili, magpakababa. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. And siguro kailangan din tayong turuan ng Panginoon Kung ginawa niya na ito sa ating buhay na tinubos tayo, binibigyan niya tayo ng kakayanan para sundin ang kanyang halimbawa at ang kanyang kautusan. Ang kristyano ang binibigyan ng kakayanan ng Diyos para sundin siya because again of the Spirit of God. That's the reality. Pero alam natin hindi pa tayo lubos. Meron pang something na gusto pa nating gawin ng Panginoon. Nung ay patuloy pa tayong turuan ng Panginoon, yung ating mga value system, baguhin ng Panginoon, yung mga dating mahalaga sa atin, pero alam natin hindi nakalulugod sa Panginoon, yun ang tanggalin ng Panginoon. At yung mga bagay na mahalaga sa Diyos na marahil hindi mahalaga sa atin, yun ang pahalaga ng Panginoon. Di ba, tatanda niyo na may nagtanong na sinabi niya, he was so bold to say, I'm willing to die for Christ. Pero ang tanong sa kanya, ikaw ba, Kung handa kang mamatay sa Panginoon, handa ka bang mabuhay para sa Kanya? Tayo ba yun? Are we willing to live for Christ? Kung dumating siya sa buhay natin, handa ba tayong mabuhay para sa Kanya? Ano bang ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin, gagamitin tayo ng Panginoon para sa buhay ng iba? Of course. Definitely. Dahil nung nagpakababa ang Panginoon, it was not just for Himself para sa kanyang mga tinubos. Salamat para sa atin. And so in the same way, pag tayo tinuruan ng Panginoon, tuturuan niya tayo how to serve others. Paano ibaba ang ating sarili? 
para maganap ang kalooban ng Diyos. May the Lord remind us ano ba yung greater plan ng Panginoon at nawa yun ang patuli nating hanapin habang tayo pa ay nabubuhay. Masarap makilala ang Panginoon, masarap gamitin ang ating buhay para sa Panginoon, masarap maglingkod sa Panginoon ayon sa nais niya. And I'm sure, ang Diyos ay maraming nais gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. May the Lord continue to instruct us. Sana po, maranasan natin ang kaisipan ng Panginoon. Let us pray. Eternal God, we thank you because you are our God. Salamat sapagkat sa inyong kabutihan, sa inyong awa at biyaya at pag-ibig sa amin, ay minarapat ninyo, Panginoon, na dumating sa mundong ito at kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan, sa aming mga sarili, at sa ano pa mga bagay na nagpapalayo sa amin sa inyo. And so we pray.